வணக்கம் டாக் வித் ஸ்வாதி சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யோகாசனம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் மாஸ்டரிங் ஆசனாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஹலாசனா இந்த ஹலாசனம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதனுடைய பெனிஃபிட் பார்க்கலாம் அதனுடைய ப்ரிகாஷன்ஸையும் பார்க்கலாம் சாதாரணமாகவே யோகாசனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வார்ம்அப் பண்ணிவிட்டு தான் அதை ஸ்டார்டே பண்ணணும் ஸோ இந்த வார்ம்அப் கண்ணல் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க வார்ம்அப் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம யோகாசனா பண்ணும்போது மெதுவாக தான் பண்ணணும் அவசரப்பட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடாது பிகினராக இருக்கும் கண்ணை திறந்துட்டு பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நாள் ஆகி பழகினதுக்கப்புறம் கண்ணை மூடிட்டு பண்ணினோன்னா நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் யோகாசனம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் சாந்தி ஆகிடுச்சுனால படுத்துட்டு தான் மெதுவாக இடது பக்கமாக கையை தரையில் ஊனிட்டு மெதுவாக எழுந்திருக்கணும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம ஹலாசனம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் கைஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஆசனா வந்து ஹலாசனா ஹலாசனா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னொரு ஆசனா பண்ணும் திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் சாந்தி ஆசனா இந்த சாந்தி ஆசனா என்ன ரொம்ப பெரிய ஆசனாலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் ரிலாக்ஸ் போஸ் தான் இப்போ இவங்க படுத்துட்டு இருக்காங்கள இதே மாதிரி நீங்கள் படுத்துக்கணும் இந்த இந்த பொசிஷன்லேயும் டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கணும் இப்படி நீங்கள் டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரெஸ்டில் எழுந்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஆசனாக்கு போட வழியில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு தன்னோட காலை சேர்த்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க கையை வந்து உங்க பாடி கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும் இப்ப நீங்க உங்க காலை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுனா ஸ்லோவா இன்ஹேல் பண்ணிட்டு உங்க காலை மேல தூக்குங்க இப்ப நீங்க நார்மல் பிரீத்திங்ல உங்க காலை வந்து ஸ்விங் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸ்லோவா அட் யுர் ஓன் கம்ஃபர்ட் நீங்கள் உங்கள் காலை ஸ்விங் பண்ணுவோம் ஏன்னா இந்த ஆசனா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்விங் பண்ணால் தான் உங்களோட இடுப்பு எலும்பு வந்து நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுங்கன்னா எக்ஸ்ஹேல் பண்ணிட்டு உங்கள் காலை வந்து உங்கள் தலைக்கு பின்னாடி தொடப்பாருங்க இந்த பொசிஷன்லேயே நீங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா டோன்ட் ஸ்ட்ரெச் பியாண்ட் யூர் லிமிட்ஸ் அப்படின்னா உங்கள் லிமிட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த முடி இதுக்கு மேலே உங்களால் முடியாது அதுக்கு மேலே பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து காலை வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க ஸ்லோவாக காலை முதல்ல தூக்கி மேலே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவாக எடுத்துன்னு வந்து இப்போ கீழே வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து காலை ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிண்டு நீங்கள் மறுபடியும் சாந்தி ஆசனா போஸ்டில் இருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து ஹலாசனாவோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கலாம் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் இது உங்களுக்கு டைஜஷனும் ஆப்பிடைட் இது ரெண்டும் ஹலாசனா பண்ணால் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும் செகண்ட் உங்களோட அப்டமன் மசில்ஸ் இந்த ஆசனா பண்ணால் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் தேர்ட் டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கிற பீப்புளுக்கு இந்த ஆசனா பண்ணால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஃபோர்த் இந்த ஆஸ்னா பண்ணால் உங்களோட ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ஸ்ட்ராங்கும் ஆகும் ஃப்ளெக்சிபிளும் ஆகும் சில பீடுக்கு வந்து மெனோபாஸோட சிம்டம்ஸ் இருக்கும்ல மெனோபாஸ் என்னென்னா மென்ஸ்ட்ரூவேஷன் மென்ஸ்ட்ரூவேஷன் வந்து சில பீடுக்கு நிற்க போகும்ல இந்த நிற்க போகிற சமயத்தில் இந்த ஆஸ்னா பண்ணால் ஜாஸ்தி எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இதை வந்து இந்த ஆசனாவோட நம்ம நார்மலான பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம் எவ்ரி ஆசனாக்கு ரொம்ப நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஆனால் மெயின் பெனிஃபிட்ஸ்னு சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஆசனாவோட மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா இந்த ஆசனா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஆசனா இந்த ஆசனா பண்ண உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டட் ஆசனா அதனால இந்த ஆசனா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறமா உங்கள் நர்வ் சிஸ்டம்னு பாடி லோட் சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த ஆசனா பண்ணால் உங்களோட நர்வ் சிஸ்டம் வந்து காம் ஆகும் அப்புறம் தேர்ட் உங்களோட கிளாண்டியூடல் செக்ரீஷன்ஸ் இருக்குல்ல கிளாண்டியூடல் செக்ரீஷன்ஸ் தான் என்னென்னா உங்கள் கிளான்ஸ் இருக்கும் கிளான்ஸ்லேருந்து சில செக்ரீஷன்ஸ் பண்ணுவோம் அது ஹார்மோன்ஸை இல்லை அட்னலின் அதுக்கப்புறமா தைராக்சின் அட்வெனலின்ல என்ன பண்ணுனா இந்த ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆனால் நம்ம பாடியில் ரொம்ப ஆங்கிரியாக இருந்து இல்லாட்டி பயந்து போய் இல்லாட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்போல இந்த அட்வெனலில் வந்து ரிலீஸ் ஆகி நம்மளோட பாடியை வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆஸ்னால உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இந்த ஆஸ்னா பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸில் கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக செக்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஆஸ்னா
டைரியா இல்லாட்டி மென்ஸ்ட்ரூயேஷன் இருக்கிறவங்களும் இதை பண்ணக்கூடாது தேர்ட் ஹை பிபி இருக்கிறவங்களும் இந்த ஆசனாவை எவ்வளோ அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நல்லது அப்புறம் ஃபோர்த் ப்ரெக்னென்ட் உமன் இந்த ஆசனாவை பண்ணக்கூடாது நான் செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருப்பேன் மென்ஸ்ட்ரூயேஷன் இருக்கிறவங்க இந்த பண்ணக்கூடாதுன்னு நார்மலாகவே என்னென்னா மென்ஸ்ட்ரூயேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸில் வந்து எந்த ஆசனாவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க மெயின்லி இந்த ஹலாசனாவை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிடக்கூடாது இப்போ தான் நம்ம இதை ப்ரிகாஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்புறமா நம்ம எவ்ரி ஆசனாக்க சொல்கிற மாதிரி டோன்ட் ஸ்ட்ரெச் பியாண்ட் யூர் லிமிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தன்னோட லிமிட்னு தெரியும்ல அந்த லிமிட்க்கு ஜாஸ்தி நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணாதீங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைமே உங்களுக்கு பண்ணும்போது பர்ஃபெக்ஷன் வரும்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் வரும் இந்த ஆசனாவை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு ஒரு டாப்பிக்கோடு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் ஹவ் அ நைஸ் டே பை ஃப்